ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ കോമേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റും അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റും ഓർഡ് ലിസ്റ്റും ഇത് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും എന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ഓരോ എന്തെങ്കിലും പേരോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന റഷ്യ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ അതിന്റെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓക്കെ ഈ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് ടാഗ് എന്ന് പറയണം അതൊരു ഓയൽ ടാഗ് ആണ് ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക അൺഓർഡ് ലിസ്റ്റിന് യു എൽ ടാഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാവും ഓരോ ടാഗിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിബോൾ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഏതാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഹെഡ് പിന്നെ ഹെഡിലൂടെ ടൈറ്റിൽ നോർത്തു ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയൽ ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഹെഡും അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തു നിങ്ങളെപ്പോഴും എച്ച് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ഹെഡിന്റെ ഉള്ളിലായാലും ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാല് ഒരു വെബ് പേജ് ആണ് ഇത് സങ്കല്പിച്ചോളൂ വെബ് പേജിന്റെ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളൊക്കെ ബോഡി കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ടൈറ്റിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വെബ് പേജിന് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഓയലാ കൊടുത്തത് അതായത് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഓയിൽ എന്നാ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന ടാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇവിടെ ഉള്ളൊക്കെ ഫുൾ ബോഡിയിലാണ് പിന്നെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോഡി ടാഗ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബോഡി ടാഗ് ഓക്കെ ബോഡി ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോഡി സ്റ്റാഗ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഓയൽ ഓയിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർഡേർഡ് ഈ ഓർഡേർഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാ ഒന്ന് ഇത് വരും ഏ ഒന്ന് ഈ ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് വരും പിന്നെ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ലിയെ പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ലിയെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഓർഡേർഡിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഏ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡബിൾ കോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ലിസ്റ്റഡ് ഐറ്റം കൊടുക്കണം എല്ലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ സംതിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിലെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഓരോ എന്താ ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ഷെ വി ബി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലായി അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എല്ലായി വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലായി അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോ പിന്നെ എന്താ എ എസ് പി എ എസ് പി ഇതുപോലെ എ എസ് പിന്റെ ഫോം എന്താ ആ ആക്ടീവ് സെർവർ പാച്ച് പിന്നെ ജെ എസ് പി ജാവ സെർവർ പാച്ച് ഇത് തന്നെ എന്താ പിന്നെ അത് കൊടുത്തൊക്കെ എന്താ പറയാ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കൊടുത്തേ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഓയിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനി ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ പി എച്ച് പി ഉണ്ട് വേറെ കുറെ പേര ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടാക്കി ഇത്ര ഏജുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പരിപാടി കഴിക്കണല്ലോ സോ അത്ര ഏജുള്ളൂ പിന്നെ ഓയിൽ എന്താണോ അതോടെ അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓയിൽ എന്താണോ ടാഗ് വഴി ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ബോഡിയും അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എച്ച് ടി എം എല്ലും അതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എച്ച് ടി എം എല്ലും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഉള്ളൂ
ഈ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മൂന്ന് അങ്ങനെ അറിയാലോ ആ ഓർഡറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരിക അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എ കൊടുക്കുക ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ എ കൊടുത്താൽ ആ എ ആയിരിക്കും എ ബി സി ഡി എന്ന് പിന്നെ സ്മോൾ ട്രീ എ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ ട്രീ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അൺലോഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അത് ഈ ടൈപ്പിനാണ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പേജ് കാണിക്കുക പിന്നെ സ്ക്വയറിന് പകരം പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെർക്കിള് അതൊക്കെ എന്താ ആ സെർക്കിളിന്റെ മാറിയായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് അതായത് റൗണ്ടിലായിരിക്കാണ്ട് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന അതായത് കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിന് വൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിന് ഒരു വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ചിലർക്ക് അറിയണ്ടാവും അധികൾക്കും അറിയണം ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു തിരിച്ചോ ഇത് ഇപ്പൊ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ വെബ് പേജിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ ത്രീ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഓരോന്ന് കൊടുത്തും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെബ് പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വെബ് പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിന്റെ അതും മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെബ് പേജ് ആണ് സങ്കല്പിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇതിലാകുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നീ ക്രമത്തിലായിരിക്കും പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈപ്പർ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പാണോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആദ്യക്കുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണേ അതിന്റെ എവിടുന്നാണോ ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചാണ് കൊടുക്കുക വെച്ചാല് അഞ്ച് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആ ഓർഡറിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോവാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് ഇപ്പൊ അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വഴി ഈ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് ഈഗൾ ടു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി സിഡി ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇ മുതലായിരിക്കും തുടങ്ങുക അപ്പൊ നമുക്ക് അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഒരു ഓർഡർ ലിസ്റ്റും അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആയ ലോജിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നോട്ടുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആയിക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓൺ ആയിക്കുള്ള ആശയ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് അഴിച്ചു ഒക്കെ മറ്റൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ